അടുത്തത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് തെർമോ കപ്പിൾ നോക്കാം എ തെർമോ കപ്പിൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ തെർമോ കപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമോ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അതായത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തെർമോ കപ്പിളാണ് തെർമോ കപ്പിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ടു രണ്ട് നമുക്കറിയാം തെർമോ കപ്പിൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് തെർമോ കപ്പിൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് തമ്മിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വയറിൻ്റെ അതായത് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ വയേഴ്സ് രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ വയേഴ്സ് എൻ്റെ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയാണ് തെർമോ കപ്പിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതും അപ്പം നോക്ക് തെർമോ കപ്പിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം ടു ജംഗ്ഷൻസ് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എൻഡിൽ ഓരോ ജംഗ്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടു ജംഗ്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യും മെറ്റൽ എ എന്നും മെറ്റൽ ബി എന്നും കൊടുത്തേക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനും കോൾഡ് ജംഗ്ഷനും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണവും ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന വരച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ തെർമോ കപ്പിൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് തെർമോ സർക്കിൾ തെർമോ കപ്പിൾ സർക്യൂട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ തെർമോ കപ്പിളിൽ ഒരു റെക്കോർഡർ ഉണ്ട് കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലായിട്ട് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നോക്ക് ദ ജംഗ്ഷൻ ടു വിച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ടു ബി മെഷേഡ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ നോക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജംഗ്ഷൻ ടു വിച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ടു ബി മെഷേഡ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ മെഷറിങ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഏതാണോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനാണ് എന്ത് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിങ് ജംഗ്ഷൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു അതർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾ ജംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ അതർ ജംഗ്ഷൻ ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനും വേറൊരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജംഗ്ഷനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് റെഫറൻസ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഈ റെഫറൻസ് ജംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ജംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നോൺ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും വെൻ ദ ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇനി ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ആകും അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് വെൻ ഹോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇ എം എസ് ജനറേറ്റഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ വയേഴ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ജംഗ്ഷൻസ് ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഇ എം എഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെയെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതായത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ ആയിരിക്കും അവിടെ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഇ എം എഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ വയേഴ്സ്